안녕하세요 드림지게차입니다 자 이제 영상의 변화가 조금 있어요 전방 시야를 많이 가리지 않는 한은 후방 카메라를 같이 조그맣게 보, 올려드리도록 하겠습니다 후방 상황도 중요하거든요 자 오늘은 지게차 군안 작업이에요 요즘 날씨가 굉장히 안 좋죠 눈 비오고 또 봄철이다 보니까 땅이 막 빠지죠 자 이렇게 자가용 지게차 전동 지게차들 이 창고 밖으로 나왔다가는 무지하게 잘 빠집니다 자 오늘 영상은 세 가지인데 지금 이번에 이 지게차 영상 그리고 두 번째도 또 마찬가지로 지게차 그리고 세 번째는 요 같은 현장인데 야간에 제가 퇴근 한 다음에 잠을 자는데 전화가 왔어요 화물차가 한대 빠졌다 그래서 와서 그것도 군안을 했는데 그것은 이제 짧게 녹화가 짧게 됐습니다 그리고 요거 이제 요, 요 캠이 새로 설치한 거예요 예전 캠과는 다른 캠이거든요 예전에 쓰던 캠이 고장이 나갖고 그 고장 난 동안에 작업한 것은 영상이 없죠 그래서 이제 요거 새로운 캠을 이용해서 영상을 찍고 있습니다 그리고 첫 번째 올려 드리는 거죠 이거 이제 시즌 5라고 해야 될까요 아무래도 이제 또 조금 변화가 있잖아요 캠이 가장 중요한 그 요소인데 캠이 바뀌었으니까 시즌 5라고 해도 될것 같아요 자, 시즌 5부터는 작은 동영상이 후방 카메라 동영상이 들어갑니다 항상 들어가진 않고 또 중요한 상황이 있을 때는 그 후방 카메라 영상을 더 크게 해서 보여드리도록 하겠습니다 지게천 전후방이 다 중요하죠 자 저거 이제 그냥 끌어내면 되는데 제가 딛고 있는 이 땅도 결코 단단한 땅이 아닙니다 그래서 이제 틸트를 이용해서 틸트를 쭉 안아주고 다시 내린 다음에 후진을 좀 하고 그리고 또 다시 당겨내고 이런 식으로 나와야 돼요 이게 만약에 그냥 바퀴의 동력의 힘만으로 나오려고 하면은 제 지게차도 같이 빠질 수가 있거든요 굉장히 땅이 안 좋습니다 지금 쭉쭉 밀려 나오죠 4.5톤에게 저 정도 지게차는 뭐 간단한 짐입니다 자쭉 끌고 나왔는데 이제 저 지게차가 저 창고 안으로 들어가야 되는데 들어갈 수 있는 방법이 없죠 회전을 하면 빠지거든요 회전을 하면 안됩니다 그래서 저 지게차를 밀어 줄 거예요 밀어 줘야지 뭐 방법 없지 않습니까 살살 밀어 주는데 제가 뭐 많이 들어갈 수 없어요 지금 저 빨간 천 깔아 놓은 쪽 하고 지게차 있는 쪽 이쪽 부분이 취약 땅 취약 지구죠 취약 지구 지금 현재 있는 지역도 결코 단단한 땅이 아닙니다 예전에 이제 저거 창고 처음 이사 올때 제가 하차를 해 드렸었는데 그때도 쉽게 하차하지 못했습니다 자 제가 이제 밀어서 넣어 줄 거예요 그 설명을 해 드리고 있죠 이런 땅에서는 되도록이면 회전을 해서는 안 된다는 얘기예요 회전하면은 뭐 장사 없어요 지게차는 회전하면은 파고 들어가죠 되도록 회전 안하고 작업을 해줘야 됩니다 자 밀어 볼까요 근데 이제 제가 제 지게빨이 끝에 쪽이 지금 약하거든요 지난번에 그 영상 보셨죠 제 지게차 영상 지게빨 꺾였기 때문에 한번 꺾였던 걸 폈기 때문에 지게빨 끝은 단단하지가 못합니다 한번 파손이 됐던 지게빨이기 때문에 그래서 더욱더욱 조심을 해서 작업을 해야 되는데 이거 조심해야 돼요 잘못하면 지게빨 또 꺾입니다 살짝 들면서 밀어주면 좋은데 저 땅이 어떨지 모르겠습니다 버텨 줘야 될것 같은데 못 버텨 주면은 뭐 그래도 어쨌든 지게차가 두 대니까 서로 땡기고 밀고 해서 빠져나올 수는 있겠죠 자 요즘 눈비 이렇게 많이 오고 땅이 녹으니까 저는 또 이렇게 일이 
창조가 되고 있죠. 뭐 좋은 일은 아니지만 저도 빠질 수가 있기 때문에 별로 좋진 않지만 어쨌든 저는 영업용 지게차니까 또 그냥 해드릴 순 없고 어차피 지게차 1입니다 이것도 지게차 빼주는 것도 지게차 1이에요 이제 영상이 이거 말고도 오늘 요 영상 말고도 또 지게차 분할해 준게몇개 있어요 한두개 정도 더 있는데 그거는 블랙박스나 이런 캠이 없어 갖고 촬영을 못 했습니다 저 이제 밀고 들어갈 건데 앞에 덧발이 있어서 이게 회전하기가 안 좋거든요 그래서 저분들이 이제 덧발을 빼내고 나서 밀어 줄 거예요 이런 저렇게 전동지게차 같은 경우는 이런 비포장에서 작업하기는 굉장히 불리한 점이 많죠 우리 이제 디젤 엔진을 가진 우리 지게차들도 이런 곳은 빠지는데 저런 것은 더잘 빠집니다 저런 지게차는 더잘 빠지기 때문에 이 봄철 땅이 이제 건조해지고 마를 때까지는 되도록이면 밖으로 안 나오는 게 좋고 지게차는 일직선으로 들어갔다 나갔다 하면 그래도 덜 빠질 확률이 적어지겠죠 앞으로 뒤로 왔다 갔다 하면 해야 줘야 된다는 얘기예요 회전은 창고 안에서 해줘야 되겠죠 자, 이건 뭐 사실 별건 아니죠 제가 빠지지만 않는다면 별건 아닌데 빠지면은 골치가 아픕니다 자, 어차피 여기 뒷바퀴 돌렸기 때문에 저 차는 회전이 안 돼요 제가 회전을 시켜줘야 돼요 자 이제 올라갈 수 있을 것 같습니다 뭐 올라가면 조금 더 밀어줘야 되겠죠 살짝만 밀어줘야 돼요 너무 들면은 뒷바퀴가 들리면은 저 지게차가 회전이 안 되기 때문에 살짝만 들면서 밀어주면은 회전이 되겠죠 자 이렇게 해서 요거는 무사히 작업이 끝났습니다 아 땅이 심란하죠 저도 여기서 저 밖에 입구까지는 그냥 후진으로 나갈 거예요 이게 여기서 돌려서 나가려다가 제가 빠지게 되면은 또큰 낭패 아닙니까 커다란 낭패예요 올해는 유독 눈비가 많이 오는 것 같아요 특히 비가 많이 왔죠 날씨가 푸근하다 보니까 비가 많이 왔습니다 제가 예전 그 사진들을 보면은 막 4월 달까지도 눈이 왔거든요 근데 올해는 그냥 1, 2월에도 비가 오고 이래요 눈은 눈도 오긴 오는데 진눈깨비죠 진눈깨비가 많이 오고 또 비로 많이 바뀌었기 때문에 다행히 길은 미끄럽지 않거든요 길은 미끄럽지 않은데 이 빠져서 아직 못 살겠어요 빠져서 못 살겠습니다 저는 올해 들어서 아직 지게차가 빠지진 않은 것 같아요 좀더 몸을 사리고 점점 더 조심하다 보니까 제 지게차는 빠지지 않고 대신에 이제 이런 자가용 지게차 또는 전동 지게차 화물차 많이 군환해 드렸어요 어쨌든 요령이 필요합니다 이런 비포장도로 땅이 안 좋은 곳에서는 회전을 하면 안 된다는 거자 이번에 저 앞에 또 지게차 하나 빠져 있죠 자 이날도 비가 온 날이었어요 역시나 비가 온날 조그만 지게차 하나가 빠져 있는데 저것은 이제 빠지면은 자력으로는 탈출 불가능합니다 지게차 영업용 지게차를 불러주세요 같은 자가용 지게차 끼리 작업하다가 둘다다 다 빠질 수 있어요 더 깊이 빠지기 전에 빨리 지게차 불러주세요 영업용 지게차 요즘 없는 곳 없죠 다 있습니다 요거 이제 요거는 간단히 밀어 드릴 거예요 이거 뭐 밖으로 끄집어내서 다시 들어가게 만들어도 되는데 그냥 밀어도 될것 같습니다 그러나 항상 다른 지게차가 빠진 곳은 저도 빠질 수가 있어요 똑같죠 조금 저 지게차보다 타이어가 크긴 하지만 
그래도 또 지게차라는 특성상 약한 땅에서는 빠질 수 있습니다. 자 저렇게 바퀴가 조그맣기 때문에 더잘 빠지는 거죠. 자 요거 이제 밀어주고 이렇게 턱 치면 또제 지게빨이 살짝 휘어버렸습니다. 조심해야 돼요. 저 앞에 차는 악셀을 밟을 필요는 없어요. 그냥 살살 기아 놓고 좀 천천히 올라가도 되고 그냥 밀리는 대로 바퀴 굴러가는 대로 가도 되는데 저 차가 확 엑셀을 밟아버리면 은 차가 튀어나가 버리거든요. 자 이렇게 해서 요지게 차도 집어넣어주고 자 이제 마지막 하면 은 짧게 들어갑니다. 굉장히 짧아요. 잠자다가 가서 하물차를 하나 견인해 주는데 하물차도 뭐 간단하죠. 묶어서 쭉 당기면 나와버립니다. 그 하면은 영상은 많이 있지 않아요. 조금밖에 없습니다. 그래서 말로 대신 설명을 해드리는 거예요. 짧습니다. 아주 한 10초 정도밖에 안 돼요. 영상이 다 날라가 버렸어요. 자 이렇게 밤에 가고 있습니다. 달려가서 하물차를 끌어내는 작업이었습니다. 저 앞에 보면 하물차 하나 있죠? 자, 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다. 이 짧은 영상 안, 안타깝네요. 다음에 영상 또 올려드리도록 하겠습니다. 감사합니다.